செகண்ட் யூனிட் கம்பைல டிசைன்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற டாபிக் வந்து டாப் டவுன் பார்சிங் சோ டாப் டவுன் பார்சிங் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி டாப் டவுன் பார்சிங் குள்ள இன்னொரு கான்செப்ட் யூஸ் ஆகும் பேக் டிராக்கிங் பேக் டிராக்கிங் நீங்க ஆல்ரெடி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க தெரியும் சோ தெரியும்னா வீடியோ டேரக்டா ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு டாப் டவுன் பார்சிங்ல இருந்து பாருங்க தெரியல அப்படின்னா நான் மேலோட்டமா தான் சொல்ல போறேன் பேக் ட்ரக்கிங் நான் என்னன்னு சோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா வீடியோ மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணனா ஷேர் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் பேக் ட்ராக்கிங் ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுப்போம் அப்பதான் லைஃப் லாங் நமக்கு மறக்க இப்ப நான் திருச்சியில இருக்கேன் திருச்சியில இருந்து என் டெஸ்டினேஷன் என்னன்னா சென்னை வேயா விழுப்புரம் போகணும் சோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நான் திருச்சியில இருக்கேன் திருச்சியில இருந்து சென்னை ரீச் ஆகணும் வேயா விழுப்புரம் போகணும் இதான் என்னோட டார்கெட் ஆனா திருச்சியில இருந்து எனக்கு வழி தெரியாது சோ வழி தெரியாது என்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரோட்ஸ் இருக்கு ஒரு ரோடு மதுரைக்கு போகுது ஒரு ரோடு காரைக்குடிக்கு போகுது ஒரு ரோடு விழுப்புரத்துக்கு போகுது சோ ரேண்டமா நான் இந்த திருச்சியில இருக்கும் போது ஒரு ரோடு பிக்கப் பண்ணும் ஒரு ரோட் ஒரு ரூட் வந்து நான் சூஸ் பண்ணு அப்ப நான் என்ன பண்றேன் திருச்சியில இருந்து ரேண்டமா சூஸ் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மதுரைக்கு போற ரோட தெரியாம சூஸ் பண்ணிடுறேன் அது என்ன ரோடுன்னு எனக்கு தெரியல சோ மதுரைக்கு போற ரோட சூஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த ரோடு எடுத்துட்டு அந்த ரோடு வழியா போற மதுரை ரீச் ஆயிடுறேன் சோ உடனே இங்க ரொம்ப லாஜிக்கலா நம்ம ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்க ஜஸ்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ரியல் லைஃப்ல அதை பண்ண போற இல்ல திருச்சியில ஆரம்பிக்கிறோம் மதுரை ரீச் ஆயிட்டோம் சோ மதுரை போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன தெரியுது என் டெஸ்டினேஷன் எனக்கு வரல சென்னையும் வரல விழுப்புரமும் வரல அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த மதுரைக்கு போன விஷயம் தப்பு அப்ப திரும்ப மதுரையில இருந்து ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே திரும்ப வரேன் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் பேக் ட்ராக் பண்றேன் இதான் நம்ம பின்னாடி போறதான் பேக் ட்ராக்கிங்னு சொல்லுவோம் சோ திருச்சியில இருந்து ஆரம்பிச்ச ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல மதுரைக்கு போனேன் அங்க எனக்கு டெஸ்டினேஷன் கிடைக்கல திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன் இப்ப திரும்ப திருச்சியில இருக்கேன் திரும்ப நெக்ஸ்ட் ரூட் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ரூட் காரைக்குடி ரூட் எடுக்கிறேன் போறேன் போறேன் காரைக்குடி ரீச் ஆகிறேன் அகேன் இங்கேயும் எனக்கு விழுப்புரமும் வரல சென்னையும் வரல திரும்ப என்ன பண்றேன் எதுவரையும் நம்ம நம்மளோட டார்கெட் ரீச் பண்ணலையோ திரும்ப பேக் ட்ராக் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஒரு டைம் பேக் ட்ராக் பண்ணும்போது நீங்க எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிங்களோ அதோட பேரண்ட் ஸோ இது பேரண்ட் நோட் இது சில்ட்ரன் நோட் ஸோ சில்ட்ரன்ல இருந்து பேரண்ட் நோக்கி திரும்ப போயிடும் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவோம் காரைக்குடியில இருந்து திரும்ப திருச்சி வந்துட்டேன் இப்போ ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றேன் திருச்சியில இருந்து நெக்ஸ்ட் பார்த்து எடுக்கிற விழுப்புரம் போறேன் சோ விழுப்புரம் போயாச்சு விழுப்புரத்துல இருந்து எனக்கு ரெண்டு பாத்து இருக்கு எது வேணுமோ எடுக்கலாம் நான் ரேண்டமா சென்னை பாத்து சூஸ் பண்றேன் சோ சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்ல சென்னை ரீச் ஆயிடுறேன் சோ எனக்கு என் டெஸ்டினேஷன் கிடைச்சிருது ஏன் சார் நீங்க நெய்வேலி போல பேக் ட்ராக்கிங்க பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் போது ஒரு ஒரு ஆப்ஷனும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு நெசசிட்டி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரேண்டமா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் வழியா என் டெஸ்டினேஷன் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயம் கோல் கிடைக்கல அப்படின்னா திரும்ப நான் எங்கேருந்து அந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்தேனோ அதே இடத்துக்கு திரும்ப போயிடுவேன் திரும்ப போயிட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணுவேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனையும் என் டெஸ்டினேஷன் என் டார்கெட் என் அப்ஜெக்டிவ் எனக்கு கிடைக்கலன்னா திரும்ப பின்னாடி வரேன் ஸோ திரும்ப பின்னாடி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு டைம் போயிட்டு எப்போ கிடைக்கலையோ அப்போ திரும்ப வரோம்ல திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் பேக் ட்ராக்கிங் இதுக்கு பேக் ட்ராக்கிங்னு ஏன் பேரு நான் ஒரு ஸ்டேட் மதுரையில இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து என் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைரக்ஷன் நோக்கி போறேன் இங்க இருந்து நம்ம ரிவர்ஸ்ல போறோம் அதனாலதான் இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் பேக் ட்ராக்கிங் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக் ட்ராக்கிங்கை பொறுத்த வரையும் இப்போ நெக்ஸ்ட் டாப் டவுன் பார்சிங் போகலாம் பார்சர்ஸை பொறுத்த வரையும் மொத்தம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பார்சர்ஸ் இருக்கு ஒன்று டாப் டவுன் பார்சர்ஸ் இன்னொன்று வந்து பாட்டம் அப் பார்சர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாப் டவுன் பார்க்கலாம் டாப் டவுன்ல என்னன்னா வி ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ரூட் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க கிராமருக்கு சின்டாக்ஸ் ட்ரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது எப்போதுமே ரூட்ல இருந்து தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஸோ ரூட்ல இருந்து படிப்படியாக போனால் அது வந்து டாப் டவுன் பார்சல் அதுக்கப்புறம் எல்எம்டினா என்ன நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் எப்போதுமே டாப் டவுன் பார்சிங்கை பொறுத்த வரையும் வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ரூட் அண்ட் வி யூஸ் லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷ
நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வேண்டிய ஸ்ட்ரிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடி பிளஸ் ஐடி ஸ்டார் ஐடி ஸோ என்னோட கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வேண்டிய என் அப்ஜெக்டிவ் என் கோல் என் டார்கெட் வந்து ஐடி பிளஸ் ஐடி ஸ்டார் ஐடி இப்ப நம்ம இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சின்டாக்ஸ் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் போது ஆல்வேஸ் வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் சிம்பிள் ஸ்டார்ட் சிம்பிள் என்ன கேபிட்டல் இ ஸோ கேபிட்டல் இ அதோட ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன இட் கிவ்ஸ் மீ டி இ டேஷ் எழுதிட்டோம் இப்ப என்ன சொன்னோம் நம்ம டாப் டவுன் பார்சிங்ல வி யூஸ் லெஃப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் அப்ப இது ரெண்டுமே வேரியபிள் டியும் வேரியபிள் இ டேஷும் வேரியபிள் இங்க லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் எதை நம்ம பார்க்கணும் டீயை பார்க்கணும் இப்ப டீயோட ப்ரொடக்ஷன் என்ன டீ கிவ்ஸ் மீ எஃப் டி டேஷ் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் சோ ப்ராப்ளம் இல்லை சோ டீக்கு பதில நான் என்ன போடுறேன் எஃப் டி டேஷ் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கவுண்டோம் அகெயின் லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் சோ லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் என்ன எஃப் சோ எஃப் எடுக்கணும் எஃப்ஓட ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன இருக்கு பிராக்கெட்ஸ் குள்ள இ கிடைக்கிது இது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இன்னொரு இடத்துல ஐடி மட்டும் கிடைக்கிது இது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இப்ப எஃப்க்கு எது சூஸ் பண்ணும் இது சூஸ் பண்ணுமா இல்ல இது சூஸ் பண்ணுமா இப்ப நான் ரேண்டமா இந்த இ சூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க சோ ரேண்டமா நான் என்ன பண்றேன் பிராக்கெட்ஸ் குள்ள இ சூஸ் பண்றேன் சோ சூஸ் பண்ணிட்டா அகெயின் என்ன வரும் லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன்ல இந்த இக்கு பதில சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் திரும்ப நம்ம ஆரம்பிச்ச இடத்துலயே வந்துடும் அது நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா என் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன ஐடி தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் அப்ப நம்ம இந்த லாஸ்டா பண்ண இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் மட்டும் கரெக்ட் இல்லை நம்ம ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஏத்த மாதிரி இல்லை அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் பேக் ட்ராக் பண்ணிடுறோம் சோ பேக் ட்ராக் பண்ணிட்டு இப்ப எஃப்க்கு வேற ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருந்தா அதை ட்ரை பண்றோம் இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எஃப்க்கு பதிலா ஐடி அப்ளை பண்ணிட்டேன் பேக் ட்ராக் பண்ணிட்டு எஃப்க்கு பதில ஐடி அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்ப என் இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஓகே சோ இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் மேட்ச் ஆயிடுச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட் போறோம் இங்க முடிஞ்சிச்சு இந்த நம்ம யூஸ் பண்ணல பேக் ட்ராக் பண்ணிட்டோம்னா இதை இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன்ல என்ன இருக்கு இந்த எஃப் முடிஞ்சிச்சு இப்ப டி டேஷுக்கு போகணும் சோ டி டேஷுக்கு போனா டி டேஷோட ப்ரொடக்ஷன் என்னன்னா ஸ்டார் எஃப் டி டேஷ் ஒண்ணு இன்னொன்னு எப்ஸ்லான் இது ரெண்டுத்துல எது சூஸ் பண்ணும் சோ சிம்பிளிசிட்டிக்காண்டி நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதும் போது கொஞ்சம் லாஜிக்கலி யோசிச்சு பாருங்க ஐடிக்கு அப்புறம் பிளஸ் வாங்கணும் ஆனா இங்க ஐடிக்கு அப்புறம் நான் இந்த டி டேஷ்க்கு போயில ஸ்டார் எஃப் டி டேஷ் போட்டேன்னா எனக்கு என்ன வரும்னா ஸ்டார் வந்துரும் அது நமக்கு தேவை இல்லை அதனால நான் எப்ஸ்லான் போடுறேன் சோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் டி டேஷுக்கு பதிலா எப்ஸ்லான் போடுறேன் ஏன் போடுறோம் ஸ்டார் எஃப் டி டேஷ் போட்டோம் அப்படின்னா ஐடிக்கு அப்புறம் ஸ்டார் கண்டிப்பா வந்துடும் நம்ம இதை எழுதும் போது சோ ஸ்டார் தேவை இல்லை அதனால எப்ஸ்லான் போட்டேன் சோ இந்த லெப்ட் பார்ட் முடிஞ்சிச்சு இப்ப இ டேஷ் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் இ டேஷ்க்கு பதிலா ஏதாவது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இ டேஷுக்கு பதிலா என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு பிளஸ் டி இ டேஷ் இருக்கு ஆர் எப்ஸ்லான் இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இங்க எப்ஸ்லான் போட்டா என்ன அதோட சாப்டர் க்ளோஸ் எனக்கு இன்னும் மீதி இன்புட்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு மேட்ச் பண்ண ஆனா எப்ஸ்லான் நான் இங்க போட்டேன்னா அதோட க்ளோஸ் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது அதனால நான் என்ன பண்றேன் இ டேஷ்க்கு பதிலா அதோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் பிளஸ் டி இ டேஷ் சோ பிளஸ் டி இ டேஷ் போட்டாச்சு இப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு ஐடி கிடைச்சிருச்சு இப்ப பிளஸ்ஸும் வந்துருச்சு சோ பிளஸ்ஸோட வேல்யூ முடிஞ்சிச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னும் லெப்ட் மோஸ்ட் எது இருக்கோ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் லெப்ட் மோஸ்ட் என்ன இருக்கு கேபிட்டல் டி சோ கேபிட்டல் டி கி பதில என்ன போடுவோம் ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் தான் சோ கேபிட்டல் டி கி பதில எஃப் டி டேஷ் சோ எஃப் டி டேஷ் போட்டாச்சு கேபிட்டல் டி கி பதில எஃப் டி டேஷ் இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் ஐடி பிளஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சு இப்ப திரும்ப ஒரு ஐடி வேணும் திரும்ப என்ன வேணும் ஒரு ஐடி வேணும் இப்ப லெப்ட் மோஸ்ட் என்ன எஃப் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் சோ எஃப் க்கு பதில அப்ப என்ன போடுவோம் எனக்கு ஐடி வேணும் அதனால நம்ம ஐடி இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் ரூல் போட்டுக்கிறோம் இல்ல நீங்க இதை போட்டு பேக் ட்ராக் பண்ணுனாலும் பேக் ட்ராக் பண்ணுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சோ இப்ப இது வரையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணிட்டோம் இந்த போர்ஷன் ஐடி வரையும் மேட்ச் பண்ணிட்டோம் இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் ஸ்டார் ஐடி மட்டும் வேணும் இப்ப நெக்ஸ்ட் நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறேன் டி டேஷ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறேன் டி டேஷோட ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன ஸ்
என்ன தேவை ஐடி தேவை சோ அதனால எஃப் க்கு பதிலா ஒரு ஐடி போட்டுக்கிறேன் சோ எஃப் க்கு பதிலா என்ன போட்டோம் ஐடி போட்டோம் எனக்கு இப்ப ஓவரால் எக்ஸ்பிரஷன்ல எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு இப்ப மீதி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை சோ எப்லான் போட்டுக்கலாம் இந்த டி டேஷுக்கு பதிலா எப்லான் இந்த இ டேஷுக்கு பதிலா எப்லான் ஓகே சார் சின்டாக்ஸ் ட்ரீ வரைஞ்சிட்டோம் இப்ப இந்த சின்டாக்ஸ் ட்ரீல இருந்து நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரிங்க டிரைவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி மனசுல வரும் சோ சின்டாக்ஸ் ட்ரீ வரைஞ்சாச்சு இந்த சின்டாக்ஸ் ட்ரீல இருந்து நமக்கு தேவைப்படுற ஸ்ட்ரிங்க எப்படி வரைய போறோம் அவர் எப்படி எடுக்க போறோம் எப்படி பார்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் சோ இதுக்கு நான் கலர் மாத்திக்கிறேன் கலர் மாத்திட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சோ பேசிக்லி நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் த்ரீ கான்செப்ட்ஸ்ல படிச்ச டிராவல்ஸ் படிச்சிருப்போம் அதான் இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் அந்த டிராவல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்க கண்டுபிடிக்க போறோம் பெரிய விஷயம் ஒண்ணும் இல்லை உங்களுக்கு த்ரீ கான்செப்ட் தெரியலன்னா ஒரி பண்ணாதீங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பேனா எடுக்காம இந்த ரூட்ல இருந்து வரைய ஆரம்பிங்க ஒரு கோடு போட ஆரம்பிங்க சோ கோடு போட்டுக்கிட்டே வரேன் போட்டுக்கிட்டே வரேன் போட்டுக்கிட்டே வரேன் எப்ப டெர்னல் வருதோ அப்ப மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க சோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கவு திரும்ப உள்ள போயிட்டு வெளியே வாங்க உள்ள போயிட்டு வெளியே வாங்க சோ இது என்னோட டெர்னல் சோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன வந்துருச்சு ஐடி திரும்ப வெளியே வரேன் வெளியே வந்து திரும்ப உள்ள போறேன் உள்ள போறேன் திரும்ப வெளியே வரேன் வெளியே வரேன் எப்ஸ்லான் கிடைக்கு சோ எப்ஸ்லான் இக்னோர் பண்ணிருங்க திரும்ப மேல போறேன் மேல போயிட்டு திரும்ப கீழே வரேன் கீழே வரேன் நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது டெர்னல்ல பிளஸ் கிடைக்கு சோ பிளஸ் எழுதிக்கிறேன் அகெயின் திரும்ப என்ன பண்றோம் திரும்ப எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு உள்ள போக ஸ்பேஸ் கிடைக்குதோ உள்ள போங்க உள்ள போயிட்டு வெளியே வரும் வெளியே வந்து 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 கடைசியா எனக்கு இங்க ஐடி கிடைக்குது சோ அகெயின் ஐடி நெக்ஸ்ட் திரும்ப உள்ள போறோம் உள்ள போயிட்டு போயிட்டு வெளியே வரும் வெளியே வந்தா எனக்கு என்ன கிடைக்குது ஸ்டார் அகெயின் ஸ்டார்ல இருந்து திரும்ப உள்ள போறோம் உள்ள போயிட்டு வெளியே வரும்போது வெளியே வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு ஐடி கிடைக்குது சோ ஐடி அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா திரும்ப போயிட்டே இருங்க உள்ள போறோம் உள்ள போறோம் உள்ள போயிட்டு வெளியே வரும் எப்ஸ்லான் திரும்ப போறோம் திரும்ப போறோம் 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 கடைசியா எப்ஸ்லான் திரும்ப முடிச்சுட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கே வந்துடும் சோ என் ஓவரால் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஐடி பிளஸ் ஐடி ஸ்டார் ஐடி சோ அதான் நமக்கு தேவைப்பட்ட ஸ்ட்ரிங்கும் சோ இந்த கிராமரோட கரஸ்பாண்டிங் டாப் டவுன் பார்சிங்கான ட்ரீ எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும் சோ இதோட டீடைல்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து இங்க புக்ல இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க அங்க நம்ம பண்ண அதே விஷயம் தான் உங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு டைம் ரெஃபர் பண்ணிக்கேன் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ரிகர்சிவ் டிசென்ட்னா என்ன சோ ரிகர்சிவ் டிசென்ட்னா இப்ப நம்ம பார்த்த அதே விஷயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க தப்பா போகுதோ அங்க பேக் ட்ராக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ட்ரை பண்றோம் அது நம்ம அங்க பார்த்த விஷயம் தான் அதோட எக்ஸாம்பிள் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இங்க மூணு ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் இருக்கு மூணு டிஃபரெண்ட் கிராமர்ல மூணு டிஃபரெண்ட் எஸ்க்கும் எக்ஸுக்கும் ஜெட்டுக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் இருக்கு சோ இவங்க அவங்களோட அப்செக்டிவ் வந்து ரீடுங்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து டிரைவ் பண்ணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட் சிம்பிள் எஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சோ எஸ்ல இருந்து உங்க ரேண்டமா ஆர் எக்ஸ் டி எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்க ஆர் ஜெட் டி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சோ ஆர் எக்ஸ் டி எடுத்தா இது என்னோட ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் சோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் முடிஞ்சிச்சு இப்ப ஸ்டெப் நம்பர் டூல என்ன பண்ணுவேன் நான் லெஃப்ட் மோஸ்ட் லெஃப்ட் மோஸ்ட் வேரியபிளா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இப்ப என் லெஃப்ட் மோஸ்ட் வேரியபிள் என்ன கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு பதில என்னென்ன ஆப்ஷன் ஓஏ இருக்கு இஏ இருக்கு சோ ஸ்டெப் டூல நான் என்ன பண்றேன் ரேண்டமா ஓ என்ன <laughs> இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா வேற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்றோம் தட் இஸ் இஏங்கிற ப்ரொடக்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்றோம் இப்ப எக்ஸுக்கு பதில இஏ போட்டா என்ன ஆயிடும் ஆர் இ ஏடி இதான் என்னோட தேவைப்படுற ஃபைனல் ஸ்ட்ரிங் சோ ரிகர்சிவ் டிசன் வித் பேக் ட்ராக்கிங்ல என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்ல மல்டிபிள் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருந்தா அதுல ரேண்டமா ஏதோ ஒண்ணு சூஸ் பண்றோம் ரேண்டமா சூஸ் பண்ணிட்டு அது ஏன் இன்புட் கேரக்டரோட மேட்ச் ஆல என் ஃபைனலா அப்செக்டிவோட மேட்ச் ஆலனா அந்தந்த பாயிண்ட்ல பேக் ட்ராக் பண்ணிட்டு இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருந்தாலும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்க நம்ம ரீட்ல என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் சோ
திரும்ப நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ட்ரை பண்றோம் இதுதான் ரிகர்சிவ் டிசென்ட் அல்கோவத்தம் சோ இதுதான் அல்கோவத்தம் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க இது வேணா மேலோட்டமா படிச்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா சூசஸ் அண்ட் ஏ ப்ரொடக்ஷன் சோ மல்டிபிள் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு சூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மூணே மூணு சிம்பிள் ரூல்ஸ் இஃப் எக்ஸை இஸ் அ நான் டெர்மினல் நான் டெர்மினல்னா என்ன வேரியபிளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வேரியபிள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற ப்ரொசீஜர் கால் பண்ணும் கால் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் எக்ஸை சோ அந்த வேரியபிள் என்ன வேணா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி என்ன வேணா இருக்கட்டும் நான் டெர்மினலா நான் டெர்மினலா இருந்தால் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ரொசீஜர் கால் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல எல்ஸ் இஃப் எக்ஸை ஈக்வல்ஸ் டு த கரண்ட் இன்புட் சிம்பிள் ஏ அப்படின்னா என்ன நம்ம என்ன இன்புட் ஸ்ட்ரிங் நமக்கு தேவை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல ஐடி பார்த்தோம் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்ல ஆர் பார்த்தோம் அந்த கரெக்ட் இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கோட மேட்ச் ஆச்சு இன்புட் கேரக்டரோட மேட்ச் ஆச்சுன்னா அட்வான்ஸ் த இன்புட் டு த நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் அப்ப அந்த கேரக்டர் நம்ம பாஸ் நெக்ஸ்ட் கேரக்டரை மேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ண போறோம் இல்ல அப்படின்னா ஃபைனல் மூணாவது கேஸ்ல எரர் அக்கர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் சோ மூணே கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வேரியபிளா இருந்தா அதோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ரொசீஜர் கால் பண்ணி செகண்ட் கேஸ்ல இன்புட் சிம்பிள் மேட்ச் ஆச்சுன்னா இன்புட்ல நெக்ஸ்ட் கேரக்டருக்கு போறோம் ஃபைனல் கேஸ்ல எரர் அக்கார்டுன்னு சொல்லிடுறோம் தென் கீ பாயிண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் மேலோட்டமா படிச்சு பாருங்க ஸோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாப் டவுன் பார்சிங்க பத்தி இதுக்கப்புறம் தான் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்கள் நம்ம கம்மிங் வீடியோஸ்ல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட்னா என்ன ஃபாலோனா என்ன எல்எல் பார்சர்னா என்னன்னு அதான் செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்டா பட் நியூமரிக்கல் அளவுக்கு ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்ஸ்